着自己追着时光的轨迹，清澈的眼睛，青春交。在这儿啊，你男朋友呢？急性肠胃炎而已，没事的，别哭了，点滴打上就不疼了。走，小胖，就到了。他们呢？看完电影，他们就先走了，让我在这儿等你。啊、哦，对不起啊，我尽量最快了。嗯。哎，别生气了。我为什么要生气啊？你不生我气吗？没有啊。嗯，不然这样，为了弥补我的过失，等下要做什么我都陪你。没兴趣了，那我陪你吃火锅。不想去。嗯，那你陪我吃火锅。走走走走。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，都来一份吧。还有这个，这个，这个，这个，这个，都要。好的，请您稍等。你这是？化悲愤为食欲啊！哦，反正你请客啊，不吃白不吃。OK。您好，请问还有什么需要吗？帮我把这些都打开就可以了。哎，等一下，不行。谁说你可以喝酒啊？你不说要补偿我的吗？我说要补偿，但没说你可以喝酒啊。我不管了，我就是要喝酒。我最不贵的那句，帮我打开。哎，服务员。他今年才十七岁而已，未成年，所以如果你敢把酒卖给他的话，我就投诉你。呃，对不起，对不起，对不起。两瓶矿泉水。啊，好的。分了吧，我明明成年了，好不好？不管你成不成年，总之今天就是不准喝酒。想吃多少就吃多少，只要不喝酒，我都奉陪到底。哎。可是我就是想喝酒啊。喝水，喝水，喝水。不用这么看我，要不是因为你上次喝醉的表现，我会不让你喝吗？会。小明，想威胁我？啊？我已经选好地方让你打了。肱二头肌新练的，保证 Q 弹不伤手。对不起，对不起，对不起。哎，不好意思啊，不好意思啊，啊，不好意思，给我就好了。嗯。笑得出来就好。哎，你是不是大姨妈来了？
。没有了。我最近就是不知道怎么了。以前一件很小的事情，明明就能让我开心很久的，但是现在。不管是吃到好吃的，还是玩到好玩的，我就开心那么一会儿，然后又打不起精神了。晚上呢，我也睡不着，白天我也起不来，连柔道都不想练了。江湖南，你说我是不是病了呀？什么病啊？你想太多了吧？不过。你要不要向学校请假一段时间啊？反正暑假快到了，你就休息一下吧。那你好端端的，为什么要请假呀、啊？可以可以，哎，咱使点劲儿。好，哎，我想整理一下自己的心情。哎呀，不行，想弄清楚。自己到底为什么练柔道？可以了吗？你都练十一年了，再回头去讲这个，何必呢？其实就是因为自己从小练柔道，柔道已经成为了一个像吃饭睡觉一样的习惯。可是我自己，真的是因为喜欢才坚持的吗？我自己也不清楚。哎，原来就是想放个假，又不是不回来了。哎，你想想怎么跟教练说了吗？先说服我爸爸，不然说什么都白搭。哎，哼，这大白天的你怎么跑回来了？训练结束了？嗯，嗯，爸爸，嗯，这个暑假我能不能申请休假呀？你知道休一个假会有什么样的后果吗？啊？虽然你现在的成绩是数一数二的，但是一个假期不练，那就会垫底了。原来，要想当冠军呢？就得能吃苦，哎，好，赶紧回去吧，赶紧回去训练去啊，走吧，去吧。爸，我最近真的很累，就不能让我放个假吗？哎呀，我知道，不就一丁点累而已吗？怎么就克服不了呢？好闺女，挺一挺就过去了啊。我女儿是谁啊？最棒的，打不死的小强啊！赶快回去训练吧，快去吧啊！可是从小到大你们都让我请，我这次我真的累了，我不想请了，爸爸，我。不想练柔道了，我讨厌柔道，行不行？你们说什么？爸爸，哎呀，爸爸，你干嘛呀？你今天必须训练。你放开我，我自己走总行了吧？不行，我今天要亲自看着你进柔道馆训练。走。哦，不，你给我走！哎，住手！什么人敢欺负我们家元兰？哎哎哎，你干什么呀？爷爷，干什么？你爷爷。不是，这是谁呀、啊？爷爷，这是我爸。啊，你爸？啊！哎呦，原来是亲家。哎，对不起，对不起，误会啊。哎哎哎，谁是你亲家呀？这老爷子怎么回事啊？胡说什么呢？确实是误会，都是学生家长。哼，家长就可以随便打人呐、啊？误会。袁<笑>、啊、爸爸，您来学校有事情吗？啊，嗯、呃。张教练，我确实有事想跟你商量一下。啊，行，那我们去办公室聊吧。啊，哎，好，哎，这边，这边。哎，完了，打了未来的亲家。嗯、啊，爷，你说什么？呃，没什么，没什么。嗯，嗯，不过，爷爷，您今天来学校干嘛呀？今天不是周末吗？我接顾南回家，这游泳队呀、啊。暑假就放一周的假，我这宝贝孙子啊，我真想让他别练了，吃这苦干嘛？哦，他练柔道都快十二年了，从来没有喊过苦，叫过累。可是今天，他突然对我说他很累
，他还说，他说他讨厌柔道。你说这孩子，我想，我知道原因。爷爷，哦，嗯，香菇男，嗯，你不是跟学校请假休息吗？怎么还在这儿？嗯，夜难静了。啊，姑娘，嗯，原来啊，晚上上我们家吃饭去吧，没外人，就是顾南他哥哥、嫂子和大侄子在。我，呃，呃，嗯，啊、我。可能不太方便吧。啊，对，原来是这样啊。之前原来所有的事情都是我们替他做决定，没有问过他自己的想法。逼得太紧了，反而产生了逆反心理，这也挺正常的。是啊，我怎么就没想到呢？他一个女孩子家，也确实到了爱美。想谈恋爱的年纪了，你也不用想太多。我觉得这个假期就让原来好好休息一下。嗯。快快快点！快点！不要看鞋啊！我早就看好一双了。我跟你说，这个东西可好了，是吗？特别想买，帮我看看啊。回来啦，嗯，等会儿啊，还有几个菜就行了啊。好。啊，哦，爷爷你干嘛？刚才我邀请原来来家吃饭，你非不同意是怎么回事啊？是你干嘛非要让我把人带回去、啊？你说干嘛呀？你对原来就没什么企图吗？爷爷，你真是咸吃萝卜淡操心。哎，你再说一遍。有有有，我有行了吧？这个。我先出门了，该吃晚饭了，你干嘛去啊？嗯，你亲家找我有事啊？那你赶紧去，嗯，别让亲家等急了。嗯，放假了。嗯，我出门了。哎。呃，那个，我要给女儿买一支口红。您女儿有什么特征吗？我可以帮您参考一下。啊，呃，大眼睛，短头发，很可爱。对对对对对对对对对。那就这款吧。嗯，请问，谁试一下色号？呃。那就试一下这款。哎，这个吧。好看，好看，哎，就是这个了。
，就是这个。我爸呢？啊、嗯，爸、啊、回来了。你不是都晕倒了吗？干嘛还在里面干活啊？走，啊、我们去医院。呃、啊、呃，哎、啊，不不不不，我没事儿，不用紧张。哎呦，你都生病了，你干嘛还要强撑啊？之前是我不懂事，我没有好好关心你的身体，你现在不生我气了，走，我们去医院好吗、啊？女儿，老爸真的没事儿，不信你看。哎，嗯、哎。嗯，可是舅舅不是说，嗯，你爸想你了。噔噔噔噔，给你买的。我的礼物吗？啊，那个上午呢，我从你们学校出来以后，看见现在啊，满大街的女孩子都涂着这个，那我女儿也得有一只啊，是不是？哎。这个颜色好特别哦，爸爸你选的。呃，对，当然了，喜欢吗？嗯，喜欢。啊，那就好。小子眼光还不错嘛。嗯，怎么样，爸爸，好看吗？呃，好看，好看。嗯，哎。谢谢爸爸。爸爸，你最好了，我可喜欢这个口红了，谢谢你。之前是我不好，我不该惹你生气的。好女儿怎么还没回来？哎，你不是放假了吗？怎么还来学校？嗯，你这个口红是……哎，好看吧？我爸爸送给我的。就很好看啊！啊，你在说什么？呃，没什么，上车吧。嘿，怎么了？你爸让你休假，你就快飞上天了是吧？还行吧。走了。哦。呃，呃，对不起。哦。哼哼哼。你故意的吧你？好了，你早点回去休息，不然的话你会太想我。才不会，谁要想你啊？嗯，你开心就好了。张大医生，是谁自告奋勇说要帮我搬家的？人呢？我这不是想带盆绿植过去。哎，你喜欢什么样的？那当然要好看的啦。好看的，绿植还分好看不好看啊？当然有啦。好，我努力挑盆最好看的。好。
Hello， 好好看啊！喜欢吗？这是花店最好看的。哇，好看！你这样子，真糗啊！我刚弄的，太脏了。是吗？嗯。哎呀，让我看看你的新家，怎么样？不错啊。喂，嗯，我刚在门口找了这个，你一个人住太危险了。来，可是我也需要备用钥匙呀，要么这个你帮我保管吧，下次我没带钥匙就问你要。啊，行，没问题。哎，你这儿还有什么需要我帮你归置吗？嗯，哦，这些吧，这些箱子我还没。这个沙发好像没有放。哎，这种小事情，这个我一会儿自己来。我接个电话。嗯。喂，太爷，你跟顾南是不是有矛盾了？没有啊。还说没有呢？怎么了？你们俩见面谁都不说话呀？太爷，您就别操心了，我们自己的事儿我肯定会处理好的。而且他现在大了，有自己的想法。我现在在林简家呢，我帮他搬点东西。我先挂了，太爷。臭小子，你想挂电话也得找个合理的借口啊！你正跟林简在一起呢。哟，他手腕好像扭了，我得过去看看。我真挂了啊！行行行，你赶紧瞧瞧去吧。好，好，好，挂了。哎呀，多亏你那嗓子，真是救了我，要不然我太爷又得嘚嘚半天。你跟我说说吧，你和顾南到底怎么了？好吧，你要是不想说，那我就不问了。不过顾南那小子也真是的，一生气那么难哄。谁说不是呢？他现在见面，连个招呼都不跟我打，压根儿不跟我说话。这小子。哎，我有一个办法。体育生有假期可不容易，好好享受吧。谢谢老师。嗯，好。原来江顾南和江明朗不知道因为什么闹得不愉快，我想组织个短途旅行，让他俩能坐下来好好把误会聊开。你能一起去吗？是原来的吗？死亡芭比粉。原来，你去买口红的时候跟桂姐吵架了吧？她都不给你试一下，你就敢买回来？什么啊？这不挺好的吗？你下次买口红带上我，千万别被骗了。什么呀？这是我爸爸送给我的。怪不得，那那你也不能图这个去约会啊！这失败率肯定百分之一百。约会？还约什么会啊？怎么了你？嗯，我是说，如果如果我有个机会，能够跟江医生一起去旅行，你说我去还是不去啊？肯定去啊！你不去，难道把机会让给我去啊？可是我在他眼里一定是个谎话连篇的人，我该怎么跟他相处啊？哎，他一看就不是会跟你计较这些的人。嗯，我有办法，走走走走走。哎，我游戏没打完，走走走。游戏重要还是姐妹重要？走走走。快快快快，上游戏，帮我举报一下那个你哥，快，快快快，没空，哎，快点儿。
你的行李是不是很多？你求求我，说不定我就勉为其难去帮你提行李了。喂。喂，周末旅行去不去啊？去啊。明朗也去。不去。那要是原来也去呢？他也去。啊、<笑>你杀猪啊！你看，我被围殴了。嗯圣半乃兵家常事，你又不是第一次。这是人为祸害，我就不信了。来，开心一点嘛。嗯，走走走，坐坐，没事儿。啊！这谁家的耗子上房揭瓦了？什么情况？我的巧克力豆、虾条，还有我的蟹棒、芝士鱼丸、玉米片、辣条、可乐、雪碧全没了。到底什么人心肠这么歹毒嘛？偷偷潜入秘密基地就算了，竟然偷吃魔镜，简直就是小偷！我，他就是入室抢劫的强盗。我记得也没有那么多吧，也就两瓶可乐、一包薯片、虾条什么的。在我心里就是有的，这不是数量的问题，这是性质的问题。你偷我一包和偷我十包有什么区别吗？咱们寝室楼的治安也该整顿一下了。前几天我的外卖也被偷了，我明明就离开了一小会儿。那没准可能就是一个人。我们宿舍楼肯定出现了踩尸大盗。哎呦，肯定不是一个人。他的宿舍待得好好的，干嘛偷你们外卖啊？他，原来你从刚开始就很奇怪，你对我们秘密基地被人发现了还被盗这件事情一点都不惊讶和担心。嗯，其实我……哎呀，行了，咱们来这儿是来发泄的呀。来吧，原来，有什么不开心的说出来就好了。我先来打个样。我想放假，来吧，你来你来，嗯，我，你们揉到嘴能不能小声点说话？一次次的，对不起哦，我们是游泳队的，<笑>什么游泳队的？一会儿举重队，一会儿又柔道队的，开大会呢。原来，来呀，来呀，来呀，来呀！哎，哎呦，你干嘛？你总可以临时留下。让我哎，气死我了！谁啊？嗯？没有人、啊啊。张顾南，你干嘛啊？大晚上的吓唬人。你看，我们就剩一包薯片，全都被压碎了。不就一包薯片而已。来，本大爷赏你们。可以啊，你。<笑>够呛一的呀！阿姨，阿姨，快点，快点，快点！谁呀？别出声，别出声。
这也没人呢。你们俩在干嘛？嗯，你们俩干嘛呢？没干嘛，没有干什么。哎，你们没事吧？你还记得有我们俩呢？二话不说，拽着原来就藏起来了，也不顾我们的死活。就是，我这还不是因为他反应比较迟钝吗？喂，谁反应迟钝啊？你才是反应最迟钝的那个人啊！嗯嗯耍我？我们当然是帮你啊！对啊，帮你啊！不然怎么出去啊？嗯，走走走走走。阿姨不在，快点！哦，我正好有事要找你呢。找我？我要回寝室拿我的行李，但是我忘带钥匙了。嗯，得需要你帮忙。你怎么突然要收拾行李啊？减肥的事被罚吗？嗯，那个，我想了一下，我还是让甜甜和一楠帮我吧。苗条，给他换上衣服累死我。游泳运动员都是这样子的，穿衣显瘦，脱衣有肉。说实话，你刚刚有一瞬间，是不是很期待呀？疯了吧？期待什么？也不承认啊！你脸红什么？啊！什么烂人，还好意思取名叫说不出的英俊？
居然敢举报我！我看你小子是活腻了。嗯，别碰我！起来，快点儿！哎呀，大早上起来干嘛呀？帮我看哪一件好？这件，还是这件？都不好看，选一件。江顾南，我打游戏已经被虐的这么惨了，你都不安慰安慰我，你还想着去约会？我只是去还个衣服，你快点帮我选一件，哪一件？你穿这么帅去还衣服是吧？我信你个鬼！小心我扁你、啊！小胖，你下来一趟。不去。你不下来，我就把你的衣服都丢到外面的垃圾桶里。一分钟。嗯，哎，干嘛？嗯，你干嘛？你该不会还在为了旅行的事抑郁吧？你说我肚子里的蛔虫吗？干嘛老是哪壶不开提哪壶？嗯，那你怎么想的？我还是不去了吧。跟我来。哎，去哪儿啊？不要问。干嘛带我来这里啊？那穿上。什么时候拿了我的柔道服啊？反正你就先穿上嘛。你你在这边换，等我一下。喂，到底干嘛嘛？先穿上，等我。嗯，奇奇怪怪。好了没啊？好了。嗯。这个不是舞蹈队的镜子吗？你拿过来干嘛？哎，暂时跟他们借用一下。嗯嗯。魔镜，魔镜，谁是这个世界上最美的人呢？当然是镜中之人喽。<笑>